नाम सेंटर ऑफ ग्राविटी अलग सेंट्रोइड टॉपिक नोक सेंटर ऑफ ग्राविटी पर नमक कोकनटो अलो मोड़ी तहत वी वीण कम अट्राक्ट तहत वीर मैं आपि नीसस मोड़ी ओर पीस मारी डिस्टनस मारी पल टाइम तहत वी का पटोजक्ट सिंगि एर्त वल की अंटर ऑफ ग्राविटी करक्ट सेंटर कूड़ी मे वलू ने पीसस ब्रेक समय ओर पीसल वेवेट वल की वेटुस पल पीस पल टाइम पल डिस्टनस मारी मार वी सेंटर ऑफ ग्राविटी मीनिंग अदान अरबक्ट सिंगिटी सिंगिंट अोमट्रिक सेंटर जोमट्रिक सेंटर एर्तोट नमक एंजीयरी सैड यूस अदाल चल स्टूडेंस नोटबुक सिंगि फिंगर इन सपोर्ट कटू बैल अदिंग फिंगर आ नोटबुक वेट मु आ फिंगर कोट अब पक्षे आ फिंगर कुत् कॉइंट आ सेंटर ऑफ ग्राविटी आने बुक बैलेंस मरिया निकलू अदर इंपॉर्टर क्यों अर ओब्जक्ट पीसस पल स्थल अट्राक्ट पक्षेट आने नमुक अंटर ऑफ ग्राविटी कंपिड़ा एर्तको आइंटे मेहत पुलिपुर अड्वाजु एक्सापि चल कंसट्रक्षन और पिलर पणियन करक्ट सेंटर ऑफ ग्राविटी सपोर्ट क्यालकुलेट सपोर्ट ऐटों वाले एक्सापि ब्रिड अः ब्रिड ब्रिडि का सेंटर ऑफ ग्राविटी क्यालकुलेट अपोर्ट वरापु ब्रिड नमक अट्ठू अवर रे लगे कालू अरक्ट क्यालकुलेट आरक्टेको आरक्ट लगी कूड़ी तेज अट्ठे पुलिपा अब एंजीयरी कंसट्रक्ष इंपॉर्ट आयुन आ सेंटर ऑफ ग्राविटी अल आ बैलेंस वीड़ा सा अगर अब पल कंसट्रक्षनस पिलर को करक्ट सेंटर ऑफ ग्राविटी अल आिलडिंग कंसट्रक्ष शेष बैलेंस अलग प्रॉब्लम क्राक वीड़ा सा अब अर डेमो और इगुलर सर्फस का सपर पीस पल पीस ओर ईरशन डब्ल्यू वण अट्राक्ट ईर्षन डब्ल्यू टू अट्राक्ट ईर्षन डब्ल्यू थ्री अट्राक्ट ओर पर्षनसमे अट्राक्ट पशे ईर ओब्जक्ट सिंगिटिड़ोल इन सेंटर ऑफ ग्राविटी पॉइंट अट्राक्टू अलग आइंटे नमुक अट्राक्टिपा कम मुं बेटे ई सेंटर ऑफ ग्राविटी फैंड अवड़े सपोर्टे ईर ओब्जक्ट बैलेंस वीड़ा निलू अदर वाले इंपॉर्ट आयुन अब नोटिंग द पॉइंट अट्ठ विच द वेट ऑफ आब्जक्ट बैलेंसड अदान सेंटर ऑफ ग्राविटी इन वे पे सेंट्रोइड अब बैलेंस वेट मु बैलेंस पेटिटे सेंटर ऑफ ग्राविटी पर इन सेंटर ऑफ ग्राविटी सीमट्रिकल षेपाण जोमट्रिकल सेंटर तेम सेंटर ऑफ ग्राविटी अब नाम अड़ नोक नेक्स्ट नमुक अव कुछ प्लेन फिगर सेंटर ऑफ ग्राविटी है प्लेन फिगर इन तिक्न वाले कुछ प्लेन फिगर कनों तिक्न वाले कुछ फिगर अब अलग रक्टांगिंग रक्टांगि सेंटर ऑफ ग्राविटी फैंड वेट 
അതിൻ്റെ ഡയഗണൽ ഡ്രോ ചെയ്താൽ മതി അത് കോർണർ ടു കോർണർ ഡ്രോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യും ആ പോയിന്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ സെൻ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു പോർഷൻ നമുക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ ഒരു പില്ലർ വെച്ച് കൊടുത്താൽ അത് ബാലൻസ് ചെയ്ത് നിന്നോളൂ സ്ക്വയറും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഡയഗണൽ ഡ്രോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ കറക്റ്റ് പോയിന്റിൽ ഒരു സപ്പോർട്ട് കൊടുത്താൽ അത് ആ പോർഷൻ ബാലൻസ് ചെയ്ത് നിന്നോളും ഇനി സർക്കിൾ ആണെങ്കിൽ സർക്കിൾ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു സെൻ്റർ ഉണ്ട് ഡയ ഡയമീറ്റേഴ്സ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ആണ് അവിടെ ഒരു സപ്പോർട്ട് കൊടുത്താൽ അത് ബാലൻസ് ചെയ്ത് ഈ ഒറ്റ പോയിന്റിൽ ബാലൻസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പോർഷൻ നിന്നോളും അത് സെൻ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി അതാണ് ട്രയാങ്കിൾ ആണെങ്കിൽ ഇത് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ ഒരു മെത്തേഡ് ഉണ്ട് മീഡിയൻസ് ഡ്രോ ചെയ്യണം മീഡിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കോർണർ ചെയ്യുന്ന ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൻ്റെ സെൻറ്ററിലേക്ക് ഡ്രോ ചെയ്യുന്ന ലൈനാണ് ഈ ലൈൻ കോർണർ ചെയ്യുന്ന ഡ്രോ ചെയ്യുന്നു വെറുതെ ഡ്രോ ചെയ്യുകയല്ല ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൻ്റെ ഈ സൈഡിൻ്റെ സെൻറ്ററിലേക്ക് തന്നെ വരയ്ക്കണം അങ്ങനെ ഈ പോയിന്റിൽ നിന്ന് നമ്മളൊരു മീഡിയൻ ഡ്രോ ചെയ്യുന്നു ഈ പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഡ്രോ ചെയ്യുന്നു ഈ ത്രീ മീഡിയൻസും ഒരു പോയിന്റിൽ ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യും ഒറ്റ പോയിന്റിൽ ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യും ആ ഒരു പോയിന്റ് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ സെൻ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി കാരണം ആ ട്രയാങ്കിളിലെ പോർഷനിൽ ആ ഒരു പോർഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ആ പോയിന്റ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അവിടെ നമ്മളൊരു പില്ലർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്താലോ ബാലൻസ് ചെയ്താലോ കറക്റ്റായിട്ട് അവിടെ ബാലൻസ് ചെയ്ത് നിന്നോളൂ നമ്മളൊരു നോട്ട് ബുക്ക് ചില സ്റ്റുഡൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് അവർ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ് മാറ്റി 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 നോക്കി കണ്ടുപിടിച്ച് ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ മെത്തഡിലൂടെ ഫൈൻഡ് ചെയ്യാണ് പക്ഷെ അതൊന്നും എഞ്ചിനീയറിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ല കാരണം കൺസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമുക്ക് പില്ലർ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അത് നേരത്തെ ഫൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ മെത്തഡിലൂടെ ഒന്നും അത് നടക്കില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി നേരത്തെ ഫൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ത്രീ ഡി ഒബ്ജക്റ്റുകളാണ് ത്രീ ഡി ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അതിനിരിക്കാൻ സ്പേസ് വേണം ഇപ്പോൾ ഒരു ബുക്കിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു നോട്ട് ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ബുക്ക് അതിൽ നോട്ട് ഇരിക്കണമെന്ന് അറിയാൻ പറ്റില്ല കാരണം അത് ത്രീ ഡി അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അത് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കില്ല നേരെ മറിച്ചൊരു ബോളോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ബോക്സൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ആ ബുക്കിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുന്നതായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും കാരണം അതിന് സ്പേസ് വേണം ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതാണ് ത്രീ ഡി ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പേസ് ആവശ്യമുള്ളതിനാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് സ്വിയർ ആണത് സ്വിയർ സ്വിയറിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി അത് കറക്റ്റ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് സെൻറ്റർ തന്നെയാണ് ഇനി സർക്കുലർ കോണാണ് കോണിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ആയിട്ടൊരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ബേസിൽ നിന്നും ഡ്രോ ചെയ്യുന്ന ഈ ഈ ഇത് ലെങ്ത്തിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയും കോണിൻ്റെ ആ ഹൈറ്റിൻ്റെ വൺ ഫോർത്ത് എച്ച് ബൈ ഫോർ ആയിരിക്കും സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി കാരണം ഇവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കോൺ ബാലൻസ് ചെയ്ത് നിന്നോളൂ കാരണം ഈ ഒരു പോർഷനിലേക്ക് ഇതിന് വെയിറ്റ് കുറയുകയാണ് അപ്പോൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് വൺ ബൈ ഫോർത്ത് അല്ല താഴത്തു നിന്ന് വൺ ബൈ ഫോർത്ത് സപ്പോർട്ട് സെൻറ്ററിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് മറിഞ്ഞു പോകും കാരണം വെയിറ്റ് ഒരേപോലെ അല്ല ടോപ്പിൽ അതിന് വോളിയം കുറവാണ് ബോട്ടമിലാണ് വോളിയം കൂടുതൽ അപ്പോൾ ഈ ബേസിൽ നിന്നും ഒരു വൺ ഫോർത്ത് ഹൈറ്റിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അവിടെ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി വരുന്നത് സിലിണ്ടറിന് അങ്ങനെയല്ല സിലിണ്ടറിന് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് സെൻറ്ററിലാണ് ഈ ഒരു പോർഷനിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു പില്ലർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സിലിണ്ടർ കറക്റ്റായിട്ട് ബാലൻസ് ചെയ്ത് നിന്നോളൂ അതിൻ്റെ ആക്സിസിലാണ് അത് ആ പോയിൻ്റ് വരുന്നത് കോണിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു പോയിൻ്റിൽ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റായിട്ട് നിന്നോളൂ ഈ ഒരു സൈഡിൽ ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ഇങ്ങനെ ബാലൻസ് ചെയ്താൽ മതി പക്ഷെ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോഴാണ് ഈ എച്ച് ബൈ ഫോറിൽ വരുന്നത് സിലിണ്ടർ ഈ ഒരു പോർഷനിലാണെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ഇവിടെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്താൽ മതി പക്ഷെ ഈ ഒരു ലാറ്ററൽ സൈഡ് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വരും നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഈക്വലിബ്രിയം എന്ന് പറയുന്ന ടേമാണ് പഠിക്കുന്നത് ഈക്വലിബ്രിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാലൻസ്ഡ് എന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേബിൾ സ്റ
ഫോഴ്സ് നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഫോഴ്സ് അതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ ഒബ്ജക്ട് സ്റ്റേഷനറി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും അപ്പൊ അതിനെയാണ് ആ ഒരു ആ ഒരു കണ്ടീഷനെയും ഇക്വലിബ്രിയം എന്ന് പറയും ഇനി പല ടൈപ്പ് ഈക്വലിബ്രിയംസ് ഉണ്ട് അതാണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഈക്വലിബ്രിയം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേബിൾ ഈക്വലിബ്രിയം ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഇതൊരു റൈറ്റ് സർക്കുലർ കോൺ ആണ് ത്രീ ഡി ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് അതിന് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഉള്ള ഒരു സമയമാണിത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് അതായത് ബേസിന്റെ ഒരു പോർഷൻ നമ്മൾ ഫ്ലോറിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ബേസിന്റെ ഈ ഫേസ് ഫ്ലോറിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് പിന്നെ അത് അത് ചെറുതായിട്ട് നമ്മളതിൽ ഒരു സ്ലൈറ്റ് ഫോഴ്സ് എവിടെയെങ്കിലും അപ്ലൈ ചെയ്താലും അതൊന്ന് മൂവ് ചെയ്തിട്ട് റിട്ടേൺ പഴയ പൊസിഷനിലേക്ക് തന്നെ വരും അതാണ് അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം അത് മൂവ് ചെയ്ത് പോലും ഒരു ചെറിയ ഫോഴ്സ് ഇപ്പോൾ ടിപ്പിൽ വല്ലതും കൊടുത്താൽ അപ്പം അതൊക്കെ ഒന്ന് മൂവ് ചെയ്യും സ്ലൈഡ് ചെയ്യല്ല ചെയ്യുന്ന സ്ലൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കേസല്ല ഇവിടെ പറയുന്നത് ഒരു ടിപ്പിൽ ഒരു ഫോഴ്സ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പതുക്കെ അത് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യും ഒരു എൻഡിൽ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ടത് ബാക്കിൽ ഫോഴ്സ് റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ റിട്ടേൺ അത് താഴ്ത്തു വന്ന് സ്റ്റേബിളായിട്ടിരിക്കും അപ്പം അതിൻ്റെ നോട്ട് ഇതാണ് എ ബോഡി ടെൻസ് ടു റിട്ടേൺ ടു ഒറിജിനൽ പൊസിഷൻ അതായത് ഇതിനെ പതുക്കെ സ്ലൈറ്റായിട്ട് അതിൽ മൂവ് ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് റിട്ടേൺ പഴയ പൊസിഷനിലേക്ക് ഒറിജിനൽ പൊസിഷനിലേക്ക് തിരിച്ചു വരും അതിനെയാണ് സ്റ്റേബിൾ ഈക്വലിബ്രിയം എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് അൺസ്റ്റേബിൾ ഈക്വലിബ്രിയം ആണ് ഇത് കോൺ വെർട്ടക്സിനെ പോയിന്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്ലേസിൽ ഇത് വെക്കാൻ പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ല കാരണം ഇത് പെട്ടെന്ന് അത് മറിഞ്ഞു പോകും പക്ഷെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണവശാൽ അല്പം ഇമ്പ്രഷൻ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു സോയിലോ എന്തെങ്കിലും നമ്മളൊരു ഇമ്പ്രഷനോട് കൂടി ഇത് കുത്തി നിർത്തുകയാണെങ്കിൽ ചെറിയൊരു ഫോഴ്സ് വരുമ്പോൾ തന്നെ അത് ബെൻഡ് ചെയ്ത് താഴ്ത്തോട്ട് വീണ് പോകും പക്ഷെ ഇത് ഒരിക്കലും പിന്നെ റിട്ടേൺ തന്നെ അത് അത് സ്വയം റിട്ടേൺ പഴയ പൊസിഷനിലേക്ക് വരില്ല അതാണ് അൺസ്റ്റേബിൾ ഈക്വലിബ്രിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് മറിഞ്ഞു വീഴും പക്ഷെ അത് തന്നെ റിട്ടേൺ പഴയ പൊസിഷനിലേക്ക് വരാൻ അതിന് സാധിക്കില്ല സ്റ്റെബിലിറ്റി ഇല്ല ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ അതിനെയാണ് അൺസ്റ്റേബിൾ ഈക്വലിബ്രിയം എന്ന് പറയുന്നത് എ ബോഡി ഡസ് നോട്ട് റിട്ടേൺ ടു ഒറിജിനൽ പൊസിഷൻ അത് പഴയ പൊസിഷനിലേക്ക് ഒരിക്കലും തിരിച്ചു വരില്ല ആഫ്റ്റർ ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് ഡിസ്പ്ലേസ് അത് ചെറിയ ഒരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് മൂവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് ഒരിക്കലും പഴയ പൊസിഷനിലേക്ക് വരില്ല അതാണ് അൺസ്റ്റേബിൾ ഈക്വലിബ്രിയം നെക്സ്റ്റ് ന്യൂട്രൽ ഈക്വലിബ്രിയം ആണ് അത് നമ്മളൊരു കോൺ അതിൻ്റെ സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റ് പൊസിഷനിൽ നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതായത് ഈ ഹൈറ്റിനെ സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബേസിൽ നിന്ന് വരുന്ന പെർ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആണ് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് പക്ഷേ ഈ ഒരു പൊസിഷൻ ഈ ഒരു ലെങ്ത്തിന് സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ചരിഞ്ഞുള്ള ഹൈറ്റ് എന്നാണ് അതിനെ പറയുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മളൊരു കോണ് ഒരു ഫ്ലോറിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും അത് നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന അതേ പൊസിഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കില്ല അത് കുറച്ച് റോൾ ചെയ്യും റോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അത് ഒരു പുതിയൊരു പൊസിഷൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ആവും അതാണ് ന്യൂട്രൽ ഈക്വലിബ്രിയം എന്ന് പറഞ്ഞത് അതായത് നമ്മളെ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് അത് സ്റ്റേബിൾ ആവില്ല കുറച്ചത് സെൽഫായിട്ട് തന്നെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ കോൺ തന്നെ ഒരു പൊസിഷൻ തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്ത് അവിടെ സ്റ്റേബിൾ ആവും അതിനെയാണ് ന്യൂട്രൽ ഈക്വലിബ്രിയം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഒബ്ജക്റ്റ് തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന പ്ലേസ് ആണ് നമ്മളായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതല്ല എ ബോഡി നോട്ട് റിട്ടേൺ ടു ഒറിജിനൽ പൊസിഷൻ പഴയ പൊസിഷനിലേക്ക് അത് തിരിച്ച് വരില്ല ആഫ്റ്റർ ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് മൂവ് ചെയ്താൽ ബട്ട് ടേക്ക് ന്യൂ പൊസിഷൻ ഒരു പുതിയ പൊസിഷനിൽ അത് 